。一六四四年，崇祯帝煤山自尽后，凤阳总督马士英拥立福王朱由崧即位称帝，在南京建立弘光政权。弘光政权仅存在一年，却摊上了三个离奇一案，每一案都直指昏庸无能的蛤蟆天子朱由崧，闹得人心惶惶，甚至引发朝廷动乱，史称南渡三案。而弘光帝朱由崧也因此成为明朝唯一被砍头的皇帝。1644年12月，朱由崧皇位还没坐稳，一个疯和尚突然出现在南京城中。他跑到皇宫外，夜叩皇宫洪武门，大喊大叫，自称是大明亲王，在逃难途中削发为僧，现在终于到了南京，请求面见皇帝。这一异常举动很快引起守门官兵的注意，他们将和尚暂时收押，上报弘光帝。朱由崧马上派人审问和尚，先是说崇祯帝曾经封他为齐王，后来说自己是吴王，折腾了半天，又改口说是陆王朱常芳的弟弟，封为定王。和尚上门诈骗，却连大明究竟有哪些王爷都不知道。正当众人为其言行感到错愕时，和尚说了一句让弘光朝廷极为敏感的话：“陆王恩师百姓，人人服之，该与他做正位。”就是说，陆王得民心，皇位应该由他做。弘光帝和众臣见他风言风语，立马下令大刑伺候，逼问其来历。这和尚平时吃斋念佛，身子骨弱，哪里受得了酷刑折磨？吓得赶紧实话实说。小僧法号大悲，原在苏州出家，见天下大乱，装作皇亲国戚，想趁机捞一笔。大悲和尚渴望富贵险中求，总不出夜叩宫门，冒充王爷这么一个昏招。而马士英也抓住机会。意图将罪名嫁祸到自己的政敌东林党人身上。弘光朝廷大权掌握在以马士英、阮大铖为首的所谓阉党继承者手中，他们与东林党人的恩怨由来已久。马士英拥立福王朱由崧时，东林副社诗人心仪的人选正是大悲和尚口中的陆王朱常芳。当时，史可法在给马士英的信中写明了福王妻不可立的理由：贪、淫、酗酒、不孝。虐下、不读书、干预有私，这些肺腑之言后来被马士英当作要挟史可法的证据。福王朱由崧登基后，马士英拥册立之功，把持朝政，史可法备受排挤，只好自请出朝，都师江北。大悲和尚一案，阮大铖本想诬陷东林成员，花了几天时间捏造名目，将之前有意拥立陆王的大臣一网打尽，罗织其中。堪比当年魏忠贤爪牙编写的《东林点将录》，不过马士英不愿招惹东林，为避免事情闹大，赶在阮大铖之前将大悲案压下，以妖言罪将和尚处死。本以为此事就此作罢，内乱却才刚刚开始。一六四五年三月，大悲和尚案上在审理期间，河南巡抚岳奇杰上报朝廷，称当地有一姓童的妇人，宣称是弘光帝原为福王时的妃子。在战乱中与皇帝走散，如今特来相认。那妇人言之凿凿，岳奇杰不敢怠慢，派人护送她前往南京。一路上，同事以皇妃自居，只是举止轻浮，毫无大家风范，怎么看都像山寨货。弘光帝听说有这么一个童妃存在，勃然大怒。他正在南京召选淑女，准备另寻新欢，根本没时间理会这个凭空冒出的半老徐娘，便一口咬定同事是假冒。同事一到南京，连皇帝的面都没见到，就被押入诏狱接受审问。同事只好在供词中说出他的故事：妾年三十六岁，十七岁入宫，时有东宫皇室，西宫李氏。妾于崇祯十四年生一子，名金哥。弘光帝一看这供词，批驳道：“朕从前只是郡王，何来东西二宫？金哥这个皇子也是凭空捏造。”蛤蟆天子弘光帝自从当上皇帝后，只顾着贪图享乐，忙着全南京城的蛤蟆来练春药，还是头一回这么认真批示文件。然而，同事并没有轻言放弃，他在狱中借来笔墨，挥笔写下一篇千字长文，诉说冤情。在文中，同事将自己如何从战乱中逃脱，为弘光帝生子藏于民间的经历说得有条有理，甚至连与皇帝分别的情景也历历在目，仿佛亲眼所见。但弘光帝还是不肯相认，同事只好一哭二闹三上吊。而这篇自述经过文人润色后，传出高墙，可谓文者伤心，听者落泪。后来被完整收录于《绝火录》中。可惜弘光帝仍旧认定同事是骗子，将他活活饿死在诏狱中。但这事还没过去。
鸿飞一案疑点颇多。尽管洪光帝本人矢口否认有这么一个妃子，但众臣一时难辨真伪。就连扶持朱由崧上位的马士英都跟别人说：“人非至情所感，谁敢冒称陛下之妃？”只是咱也不知道，咱也不敢问。而东林的君子们都以为洪光帝喜新厌旧，抛弃糟糠之妻，才不敢相认。为此，东林党人大造舆论。趁机将矛头直指洪光帝，黄宗羲等人甚至以同妃案为由，大胆推测洪光帝朱由崧本人才是以假乱真，不然怎么会连自己老婆都不认识？黄宗羲撰文称，洪光帝南下途中未曾验明正身，沿途的地方官员就默认他是老福王的儿子，说不定真正的朱由崧早就死了。就连南京城中的太后也是马士英从民间找来的冒牌货，根本不是老福王的原配。言外之意。是马士英等人为了争夺册立之功，将一个身份不明的人扶上皇位。实际上，洪光帝的身份毋庸置疑。崇祯十四年，李自成大军攻陷洛阳，将老福王朱常洵下油锅烹杀。朱常洵的儿子朱由崧与王府亲属官员从洛阳逃出，暂居河北。崇祯帝对堂哥很是照顾，下诏让朱由崧赐福王之位。期间，朱由崧犹如丧家之犬，四处乞怜。身边有王府人员相随，若有心离猫换太子，也根本无从下手。后来闯王进京，朱由崧继续流浪，半路上曾向陆王朱常芳借钱，随后两人结伴一起南下。如果朱由崧是冒牌货，作为皇位竞争者的陆王肯定会第一个跳出来指认。因此，东林党人的言论不过是晚明以来党争的延续，只是为了扳倒马士英，根本不是为同妃案郊区。自然也没有人关心狱中的同妃是死是活。有人自称亲王、嫔妃，只能算是小打小闹。直到一个太子出现，红光朝廷才走向毁灭的边缘。1644年12月，从白骨鹿野的华北到寒气氤氲的的江南，人心惶惶，一片漠视景象。无数北方士人为躲避战祸而向南京逃难。半路上，红炉四少卿高梦基的仆人木虎偶遇一个落单的年轻人，聊得投机。遂结伴同行。一天晚上就寝时，莫虎发现这年轻人的内衣竟然只有龙纹，不由得大惊失色，问他到底是何人。年轻人答：“我是皇太子。”莫虎一听对方是太子，态度来了个180度大转变，一路悉心照顾，小心巴结。第二年开春，莫虎立刻到南京，把这个好消息告诉自己的主子高梦基。高梦基吓得下巴差点掉地上。自从李自成与清军交战，崇祯帝三个儿子就已经不知下落。清朝、南明、大顺等各方势力都在苦苦寻找。弘光朝廷建立后，出于利益考虑，只好默认三个皇子已死于乱军之中。弘光帝正式下诏给三位皇子拟定谥号，盖棺定论，借此安定民心。如今无端冒出一个太子，危及到弘光帝位的合法性，这不唯恐天下不乱吗？高梦基立刻密报洪光帝，暗地里又把太子送到苏杭一带，暗中保护起来。洪光帝知道此事，心情十分复杂，既不可能置之不理，更不可能把皇位让出来，提笔写了一封亲笔信，交给两名宦官，让他们将太子带到南京。两个太监见到太子后，递上洪光帝的亲笔信。太子看完后，竟说：“迎我进京，让皇帝与我作否。”两个太监哪敢回答这种问题？只好说：“奴才不知。”随后便与太子回南京。一路上，利益熏心的当地官员都知道北来太子一事，纷纷前往拜谒。江南一带的百姓为之一振，都传言太子在乱军中逃出升天，现在要来南京了。太子到了南京，洪光帝心里也没底，就先派从北京逃出、曾经在东宫侍奉太子的张王两太监前去查看虚实。不曾想。两人一见到太子就抱头痛哭，似乎太子并非假冒。事情发展到这地步，洪光帝十分尴尬。两个太监一回来就被洪光帝下令活活打死，太子也被暂时囚禁，听候发落。这下城中吃瓜群众议论纷纷，怀疑洪光帝要杀人灭口。东林党抓住把柄，自然不肯善罢甘休。他们四处痛骂朱由崧昏庸无能，地位不正。指责马士英结党营私、专横弄权，为北来太子鸣不平。经过东林党这一煽动，上到文臣武将，下到黎民百姓，都以为太子是真。洪光帝慌了
，只好于当年三月进行会审，请诸位大臣来辨太子真假。一六四五年三月初六，弘光朝廷会审太子，马士英尽管已推测太子死于李自成或者清军之手，但未谨慎起见，还是不敢妄加猜测。这时，大学士王铎对太子说：“你认得我吗？”王铎曾在东宫当过三年教官，也是太子的老熟人。太子懵了，说：“不认识。”王铎再问：“你在何处听臣讲书？”太子答：“文华殿。”事实上，因为端进殿。王铎继续追问：“案几之上？平时放置何物？”太子答不上来，顷刻间脸色大变，汗水涔涔，似乎原形毕露。过一会儿，竟跪下大哭，坦白道。小人是驸马王炳的侄孙王之名，受人教唆才冒充太子。本职想向地方官员敲诈些钱财。随后，曾给太子讲学的刘正宗、李景莲和曾经的东宫伴读太监邱志忠纷纷认定他是假冒，并称此人长相与太子不符。真相似乎已经水落石出，不过是无赖行骗。但奇怪的是，弘光帝并没有马上处死这个异姓顽童王之名，而北来太子一案。也将为弘光朝廷引发一场灾难。镇守武昌的左良玉拥兵自重。太子案发后，左良玉一直静观其变。听闻太子被囚，早就图谋造反的左良玉拍案而起，自称有太子手谕，以清君策为名起兵，进京讨伐马士英，掀起了弘光朝最大的一场内乱。左良玉的大军浩浩荡荡沿江而下，从汉口一直打到九江。大军攻下九江后，左良玉的部下蜂拥而入，一路烧杀劫掠。在左良玉兴兵的同时，清军也开始大举进攻，攻打扬州、泗州、徐州等地，不日便兵临南京城下。左良玉的叛乱使弘光朝廷不得不双线作战，更加速了其灭亡。南京城破之际，弘光帝以百米冲刺的速度撒腿就跑。弘光帝一跑，就有一群乱民劫狱，把太子王之名救出来。给他披上龙袍，立为皇帝。还好担任南京守备的赵之龙立场坚定，果断制止。皇帝刚跑路，引就另立新君，成何体统？然后他转头就和钱谦益等人向清朝裕亲王多铎献城投降了。至于弘光帝，走到半路被人押回来，献给清军。一路上，弘光帝身着便服，坐在小轿内。路边的老百姓听说是他，纷纷夹道唾骂，甚至投以瓦砾石头。多铎有几分黑色幽默，擒获弘光帝后，他故意摆下宴席，请弘光帝和太子赴宴。酒席中，多铎让太子坐在弘光帝之上，并当面指责弘光帝，崇祯太子大老远逃难至此，你不让位，还将其下狱囚禁，于心何忍？弘光帝无话可说。之后，他被清军押送到北京，在菜市口的众目睽睽之下被处决，成了明朝唯一被斩首的皇帝。同时，真假难辨的太子也被一并处死。至于他到底是王之名还是崇祯太子，清廷根本就不在乎。假作真实真亦假，三出滑稽戏，唱响弘光朝廷的挽歌。唯一的真实是大明王朝面对神州陆臣的现实，已然回天乏术。